Good day, Eddie. Upenzi hujambo mpenzi mtazamaji mwanafunzi popote ulipo katika taifa letu kufu la Kenya. Karibu katika awamu nyingine tena ya leo kipindi ni somo la Kiswahili tukirejelea sehemu teule sehemu ambayo ni simu jamii. Sehemu hii ni mojawapo ya sehemu ambazo ama sehemu ambayo iliongezwa katika utahini wa karatasi moja na mbili mkwaju mbili kuanzia mwaka wa elfu mbili na sita baada ya mabadiliko katika mtaala wa elimu hasa katika somo la Kiswahili sehemu hii ni sehemu muhimu sana kwa mwanafunzi yote yule hasa wale ambao wanajiandaa katika mtihani wao wa kitaifa ambao watuna uhakika utafanyika lini na vile vile kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza cha pili cha tatu sehemu hii hubeba jumla ya alama 15 ah jumla ya alama 10 kun radhi jumla ya alama 10 kun radhi alama ambazo ni muhimu sana ambazo huchangia katika karatasi ya moja na mbili mkoa mbili ukiwa na sehemu ya kwanza ambayo ni ufahamu alama 15 ufupisho alama 15 matumizi ya lugha alama 40 kisha isimu jamii alama 10 kuvuko jumla karatasi hii ya moja na mbili mkoa mbili utahini wanafunzi juu ya alama 80 kwa hivyo somo letu la siku ya leo litaangazia ama litarejelea sehemu hii ya isimu jamii. Kwa hivyo karibu sana twende pamoja ili tuweze kujifunza vile vile pamoja. Uh, ukitazama pale katika kiwambo utapata kwamba tayari uh, tunaonyesha kwamba somo ni simu jamii na kabla tuweze kuendelea tutakuwa ni muhimu sana tuweze kuelewa maana ya simu jamii na utapata kwamba isimu jamii ni nomino mojawapo ya nomino namba tano kwamba isimu jamii ni neno moja unapoliandika liandike kama neno moja isimu jamii wala sio isimu jamii ijapokuwa inomino namba tano ambayo imeundwa kutokana na nomino mbili nomino ya kwanza ikiwa ni isimu na nomino ya pili ikiwa ni jamii kwa hivyo jinsi ambavyo nimeweza kueleza ni kwamba neno isimu jamii limeundwa ama ni nomino ambayo imeundwa na maneno mawili ama nomino mbili nomino ya kwanza isimu kisha nomino ya pili jamii kwa hivyo tutapata kwamba tunapozungumzia isimu isimu ni sayansi ya lugha isimu ni sayansi ya lugha kuvukiwa hapo nyumbani kitabu na kalamu hakisha kwamba unaweza kunakiri yale ambayo utaona kwamba ni ya umuhimu yale ambayo yatakufaa yale ambayo atakuelekeza yale ambayo ataweza kusaidia baadaye kwa wale ambao ni wanafunzi watainiwa watarajiwa na watainiwa vile vile wa mwaka huo mwaka kesho hakisha kwamba angalau uweze kupata mawili matatu ambayo ataweza kufaa halafu kwa hivyo nimesema kwamba isimu maana ya neno isimu ama maana ya nomino isimu ni sayansi ya lugha au mtazamo wa mtazamo wa lugha kisayansi kisha vile vile kuna nomino jamii kuna nomino jamii ambayo kwayo inamaanisha ama ina maana kimaelezo jamii ni kundi la watu ambao wanaishi pamoja watu hawa wanatumia lugha moja 
lugha ambayo inachangia pakubwa uh, kuendeleza utamaduni wao ama kuendeleza shughuli zao za maisha ama za kimaisha kwa hivyo kundi la watu ambao wanaishi pamoja wanaotumia lugha moja lugha ambayo inawatambua lugha ambayo inachangia pakubwa kuendeleza utamaduni wao kwa hivyo katika kiwango cha kitaifa tunaweza tukasema kwamba tunaweza kusema kuwa Kenya ni jamii kwa sababu katika taifa la Kenya tunatumia lugha moja ambayo inachangia umoja wetu ambayo inachangia vile vile utamaduni wetu lugha ya Kiswahili vile vile tunaweza kurejelea jamii mbalimbali mfano jamii ya Wamasai ambao wanazungumza lugha ya Kima vile vile jamii ya Waturukana ambao wanazungumza lugha ya Kiturukana vile vile jamii ya Wakamba ambao wanatumia lugha ya Kikamba kwa hivyo nataka tuweke nomino hizi mbili pamoja isimu na jamii kisha tuweze kupata maana ya isimu jamii kwa hivyo utapata kwamba isimu jamii mtaaluma ambaye inachunguza mahusiano yaliyopo baina ya jamii na lugha ambayo jamii hiyo inatumia taaluma ambayo inachunguza uhusiano au mahusiano yaliyopo au uhusiano baina ya jamii na lugha ambayo jamii hiyo inatumia. Kwa hivyo nalo maanisha hapa ni kwamba iwapo unazungumzia waswahili kwa hivyo tunaangalia ama tunarejelea waswahili kama jamii na Kiswahili kama lugha. Kwa hivyo lengo letu ni kuchunguza na kupiga msasa ule uhusiano ambao upo baina ya jamii ambayo ni jamii ya waswahili na lugha ambayo jamii hiyo inatumia ambayo ni lugha ya Kiswahili. Iwapo tunazungumzia Wamasai, tunazungumzia Wamasai kama jamii na tunarejelea vile vile kima au kimasai kama lugha ambayo Wamasai wanaitumia. Kwa hivyo tunaangalia uhusiano baina ya lugha na jamii yenyewe. Kwa hivyo nimeweza kufafanua maana ya isimu kama nomino, nikaweza kufafanua maana ya jamii kama nomino, nikaweza kufafanua nomino namba tano. Isimu jamii nikasema kwamba taaluma inayochunguza mahusiano yaliyopo baina ya jamii na lugha ambayo jamii hiyo inatumia. Safi kabisa mwanafunzi mtazamaji mwanafunzi mpendwa mwanafunzi msikilizaji popote ulipo katika taifa letu kufu la Kenya kisha kwamba mambo haya ha, hayakupiti huenda yakakufaa zaidi um kovu utaona katika akiomba kwamba nimeweza kuorodhesha istilahi mbalimbali za isimu jamii lakini kabla ya kuweza kurejelea istilahi hizi Um, kabla ya kuweza kurejelea istilahi hizi nimezungumzia isimu nikazungumzia jamii kisha nikazungumzia uh, isimu jamii uh, naomba tu eh, endelee kidogo tuweze uh, kurejelea uh, maana ya isimu jamii kwamba isimu jamii ina umuhimu na umuhimu wenyewe tutaweza kurejelea hoja takriban hoja kama sita hivi zingine unaweza kujiongezea unapofanya udurusu ama unapofanya utafiti wako kwa minaji ya kujiandaa kwa mtihani kwanza kufunza watu kaida za lugha ili waweze kuzitumia vizuri kaida ni zile sheria ambazo uh, utumika pamoja na lugha zile sheria zile kanuni 
zile desturi ambazo huambatana na matumizi ya lugha. Kwa hivyo isimu jamii ufunza watu kaida za lugha ili waweze kuzitumia vizuri ili waweze kutumia lugha vizuri kwa kuzingatia kaida hizo. Ahoja ya pili uh, humwezesha mzungumzaji kutumia lugha kufasaha. Uh, kutumia lugha kufasaha, kutumia lugha uh, vizuri. Kwa baadaye utawapata kwamba tutakapokuwa tukizungumzia istilahi au uh, baadhi ya misamia ambayo inatumika katika isimu jamii tutakuwa tunazungumzia lafudhi upekeo wa mtu katika matamshi au pekee huo ambao unatokana na adhari za lugha ya kwanza. Kwa hiyo unapata kwamba mtu yeyote yule anapozungumza atajizatiti na kujikakamua kuhakikisha kwamba anazungumza vizuri kwa ufasaha. Anapozungumza kwa ufasaha a, lengo ni kutamuka maneno vizuri bali na kutamuka maneno vizuri pia a, anataka aweze kusikika vizuri, aeleweke vizuri. A, vile vile hoja ya tatu humwezesha anayetumia uwezo ama anayetumia lugha uwezo wa kutambua kutofautisha na kutumia mtindo tofauti ama mitindo tofauti ya Kiswahili ili aweze a, kutofautisha a, kwa mfano tunaporejelea sajili utapata kwamba kila sajili a, ina matumizi yake ya lugha kwa kurejelea mazingira maalum na mazingira haya yanatofautiana kwa hivyo kila mazingira utapata kwamba yana matumizi ya lugha tofauti na kila mazingira yana sifa za lugha tofauti na mazingira mengine vile vile hoja ya nne hudhihirisha sifa au tamaduni uh, wa jamii kwa hivyo sifa ambazo zinapatana na lugha katika jamii fulani vile vile uh, utamaduni wa jamii tunapozungumzia utamaduni wa jamii hapa tunajaribu ama tunarejelea hali ya maisha ya jamii fulani jinsi jamii fulani inavyoishi namna watu wanavyoishi yale mambo ambayo wanayafanya yaliyo tofauti na jamii nyingine kwa utapata kwamba kila jamii huwa na utamaduni wake ambao ni tofauti na utamaduni wa jamii nyingine Uh, vile vile hoja ya tano pale tutapata kwamba ufundisha maadili ya jamii yanayohusiana na lugha ufundisha maadili ya jamii yanayohusiana na lugha maadili ni yale mambo mema mambo mazuri mambo ambayo ni matakwa ya jamii maadili kwamba ufundisha maadili ya jamii yanayohusiana na lugha ili unapotumia ma uh, yetu yule anayetumia lugha aweze kutumia lugha kwa njia inayostahili. Kwa hivyo isimu jamii inachangia pakubwa sana hapa kwa kisha kwamba yule anayetumia lugha anatumia kwa kuzingatia maadili ya jamii husika. Ha vile vile au uh, tufunza mbinu uh, kuwaelewa watu uh, tunaotangamana nao. Kumba Isimu jamii inatuwezesha kuelewa watu ambao tunatangamana nao kila siku. Tunapotangamana nao tunawasiliana nao. Kwa hivyo kwa sababu tutakuwa tumejifunza isimu jamii kuna mambo mengi ambayo yatatuwezesha kutangamana nao vizuri, yatatusaidia kuelewana na hao watu ambao tunatangamana nao. Huenda wakati mwingine ukakutana na mtu yote yule ambaye labda kutokana na adhari za lugha ya kwanza matamshi yake sio mazuri. Kwa hivyo hutazidi kumcheka kila mara bali utamuelewa na iwapo atakuwa ametamka vibaya nawe hautarudia vile vile kwa kutamuka vibaya. Utatamuka maneno hayo jinsi yanavyostahili kutamuka na pia utakuwa unamsaidia vile vile kuweza kujifunza. Kwa hivyo uh, utufunza mbinu za mawasiliano uh, kunradi utufundisha maadili ya jamii yanayohusiana na lugha na kutufunza mbinu kuwaelewa watu tunaotangamana nao. Kwa hivyo tunafahamu kwamba hapa tutakuwa tumeelewa watu jinsi walivyo na inakuwa ni rahisi sisi kuweza kutangamana nao. Ah hoja nyingine pale utufunza ama ufunza mbinu za mawasiliano kwa mfano ishara. Kwamba iwapo uh, tutakuwa tunarejelea ufafanuzi wa lugha mfumo 
wa sauti na sibu ambazo hutumika kufaulisha mawasiliano. Tupata kwamba lugha uh, inatazamwa kuwewe pitia mfumo wa sauti na vile vile ishara. Kwa hivyo isimu jamii utufunza ama ufunza mbinu za mawasiliano kwa mfano ishara kwamba tunaweza kuwasiliana bila kutumia sauti na tuweze kuwasiliana vizuri kwa kutumia ishara. Utapata kwamba ishara ni njia moja ya mawasiliano ujumbe utaweza kufika. Alafu kwa ya mwisho ama umuhimu wa mwisho pale kwa kurejelea uh, isimu jamii ni kwamba kumwezesha msemaji kutambua makosa mbalimbali katika uandishi na uzungumzaji wake kwamba unapozungumza na unapoandika isimu jamii na kuwezesha kutambua makosa ambayo huenda ukayafanya kwa mfano kama umefunzwa mwalimu amekufunza kuhusu lafudhi hata kwamba lafudhi ni matamshi ya kipekee matamshi ya mtu ya kipekee ambaye yanatokana na adhari za lugha ya kwanza kwa hivyo mwezesha msemaji kutambua makosa mbalimbali katika uandishi na uzungumzaji wake ili uweze kuzungumza vizuri na vile vile unapoandika uweze kuepuka makosa madogo madogo kwa hivyo utapata kwamba isimu jamii inachangia pakubwa uh, zaidi Naam. Uh, naomba tuendelee na tuweze kuangalia lugha na jamii. Kumbuka kwamba nimesema isimu jamii katika ufafanuzi wangu wa isimu jamii ukapata kwamba lugha limetumika jamii limetumika. Kwa hivyo tunapata kwamba lugha na jamii ni maneno ambayo yanatumika sako kwa bako. Kumbuka kuna uhusiano mkubwa baina ya lugha na jamii kuna uhusiano mkubwa baina ya lugha na jamii na vile vile utamaduni maneno haya yote ni nadra sana kuachana kwa hivyo yanatumika uh, pamoja kwa hivyo nataka tuweze kuangazia uh, lugha na jamii na tuweze kuona ni yapi ambayo yapo yanajiri lugha uh, ni mfumo wa sauti na sibu zinazotumiwa na jamii fulani kwa madhumuni ya mawasiliano lugha ni mfumo wa sauti na sibu zinazotumiwa na jamii fulani lengo au madhumuni yakiwa kuwasiliana kuwasiliana huku ni kufikisha ujumbe iwapo ninazungumza jinsi ambavyo unavyozungumza sasa hivi wale wanafunzi wote ambao wananisikiza na wanantazama kutoka kule nyumbani waweze kupata ujumbe ambao nimedhamiria kuufikisha siku ya leo kwa hivyo lugha ni mfumo wa sauti na sibu ambao hutumiwa uh, kwa lengo la kufaulisha mawasiliano na kufikisha ujumbe a uh, sifa za lugha sifa kwa za lugha lugha zote ni sawa hakuna bora kuliko nyingine lugha zote ni sawa kwa hivyo sifa ya kwanza Kiswahili Kiingereza Kifaransa Kijerumani Kispanyola Kimasai Kikikuyu Kiluya Kikamba Kimeru Kikalenjin hizi lugha zote ni sawa hakuna lugha bora kuliko nyingine kwangu lugha ya mama ndio lugha bora zaidi katika ulimwengu huu wote ulimwengu ni kote lugha yangu ya kwanza ambayo ni lugha ya mama ndio lugha bora zaidi ijapokuwa mimi ni mwalimu wa Kiswahili naipenda lugha ya Kiswahili zaidi naam sifa ya pili lugha hubadilika kulingana na wakati kwa hivyo lugha hubadilika kulingana na wakati utapata kwamba tutakapokuwa tukirejelea Um, istilahi za tutakapokuwa mm. kwa hivyo uh, 
Kondrali, nam, oh, lukwa ubadilika kulingana na wakati, vutapata msami yetu kumfano uh, msimu kama maitatu wanatuliza kwamba asili ya neno hili lituka kule Tanzania, kwamba wa Tanzania walikuwa kilipa senji tatu wakati hulu walikuwa kiabiri uh, gari. Kwa hivu ikawa, wakaanza kusema wajua wa minu kwa nasubiri, magari hamba tunalipa senji tatu. Kwa hivu ikawa ni magari ya uh, matatu. Kwa hivyo neno hilo vile vile likatumika Tanzania, likaja na tumika hapa Kenya na mataifa mengine ambayo anazungumza lugha ya Kiswahili. Lakini ukienda kule Tanzania kwenyewe, wachache sana wanatumia matatu. Tayari kuna msemeti mwingine wao wanatumia daladala, wao wanakuambia mimi na ngoja, na ngoja kwa pili daladala. Kwa hivyo utapata kwamba lugha hubadilika kulingana na wakati. Vile vile lugha hukua kwani msamiati wake uh, hupanuka. Kwa hivyo utapata kwamba mwanzoni hatuko tunajua msamiati kama kiwa lakini sasa hivi uh, tunaweza uh, kutumia sasa hivi tunaweza kutumia uh, kwa mfano kama kiwa kwa sababu lugha imeweza kukua Naam oh sifa nyingine kila lugha ina sauti zake maalum kila lugha ina sauti zake maalum jinsi ambavyo Kiswahili kinatamkwa jinsi ambavyo Kiswahili kinatamkwa jinsi ambavyo Kimasai kinatamkwa jinsi ambavyo Kikamba kinatamkwa napata kwamba kila lugha ina sauti zake maalum vile vile lugha hukua kwani msamiati wake hupanuka jinsi ambavyo mkoa nimeeleza wazi vile vile lugha lugha inaweza kufa kabisa hasa isipotumika kwa hivyo jinsi ambavyo tunasema kwamba lugha inaweza ikafa iwapo haitumiki iwapo lugha itapata watu wengi wa kuitumia basi utapata kwamba lugha hiyo itaweza kufa jinsi ambavyo binadamu anapoteza maisha yake anaaga dunia anapoaga dunia hata kuwepo tena kwa hivyo lugha ikikosa wazungumzaji utapata ya kuwa itaweza kufa kumaanisha haina wazungumzaji tena. Kwa hivyo pia hiyo inakuwa ni mojawapo ya sifa za lugha. Kwa hivyo hizo uh, ni baadhi ya sifa za lugha kumbuka kwamba nimesema kwamba kuna uhusiano mkubwa sana baina ya lugha na jamii na nikimalizia tu upande huo ni kwamba lugha huwa sehemu ya mawasiliano hauwezi ukatenganisha lugha na mawasiliano kwa sababu katika maelezo ya lugha utapata kwamba lugha ndiyo inayotumika kufaulisha mawasiliano kwa hivyo hiyo inakuwa ni sifa moja ya mmoja wapo ya sifa za lugha naam uh, naomba tuweze kuangalia umuhimu wa lugha uh, lugha ufanikisha mawasiliano uh, katika jamii ama miongoni mwa watu na hilo linajitokeza kama jukumu kuu kwa hivyo lugha inafaulisha mawasiliano. Kwa mfano, ninaweza kuwasiliana na wanafunzi kote nchini sasa hivi kwa sababu ninatumia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo lugha uh, ufanikisha mawasiliano katika jamii kama jukumu kuu. Vile vile humwezesha mtu binafsi kujieleza. Kwa mfano, mwalimu Tunga anafundisha sasa hivi somo la Kiswahili akirejelea kitengo cha isimu jamii kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo anajieleza vizuri ili wanafunzi waweze kumuelewa popote walipo. Vile vile umuhimu mwingine 
ujenga uhusiano na utangamano baina ya watu lugha ujenga uhusiano na utangamano a, baina ya watu ndio utapata ya kwamba lugha huweza kusaidia lugha huweza kusaidia lugha huweza kusaidia utangamano miongoni mwa watu kwa sababu unapozungumza unapozungumza baina ya watu mnaelewana alafu utapata kwamba mnazidisha utangamano when vile vile huleta watu pamoja luka huleta watu uh, pamoja kama umuhimu vile vile watu wanakuja pamoja kwa sababu wanaweza kuwasiliana wakiwa pamoja vile vile uh, huendeleza utamaduni wa watu katika jamii lugha huendeleza watu wa watu huendeleza utamaduni wa watu katika jamii na tumeeleza kwamba utamaduni wa watu ni hali ya maisha ya watu katika jamii kwa hivyo kuendeleza utamaduni wa watu katika jamii jinsi ambavyo watu wanavyofanya mambo yao wanavyozidi vile wanavyowasiliana vile vile hutumika kama kitambulisho cha jamii na ndio maana uh, utapata kwamba mtu anapozungumza utaona huyu uh, ni mluya ama huyu ni mkamba ama huyu ni mswahili ama huyu ni masai ama huyu ni meru huyu ni mborana huyu ni msomali na kadhalika na na kadhalika vile vile utapata kwamba hutumika kuhifadhi utamaduni wa jamii lugha uh, hutumika kuhifadhi uh, utamaduni wa watu lugha hutumika kuhifadhi utamaduni wa watu uh, mm, katika jamii ama hutumika uh, kuhifadhi utamaduni wa jamii kwa hivyo lugha ya Kiswahili ama lugha yoyote ile ya jamii fulani jinsi ambavyo wanaofanya mambo yao kwa hivyo unapata kwamba lugha yao inachangia sana kwa sababu ya, wanayafanya ili waweze kuwasiliana wanahitaji uh, kutumia lugha ya Kiswahili vile vile uh, lugha huibua na kuendeleza hisia za uzalendo uh, kwa mfano kuna wale ambao utunga nyimbo za kizalendo kwa hivyo unapata kwamba kwa mfano nimetunga wimbo wa kizalendo aidha kwa kutumia lugha ya jamii yangu ama lugha ya mama ama kutumia lugha ya Kiswahili kwa mfano uh, mwanamuziki ambaye anaitwa Eric Wainaina aliweza kuimba wimbo wa kizalendo kwa kutumia lugha ya Kiswahili naishi natumaini najitolea daima Kenya hakika ya bendera ni udhabiti wangu Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni adam nyeupe ni amani na kadhalika na kwa hivyo unapata ya kwamba kuna hisia ambazo zinaibuliwa pale kwa sababu ya kutumia lugha kuweza kuwasilisha ujumbe kama huo kwa mfano uh, mwanamuziki anapoamua kutunga wimbo ambao ni wa kizalendo Uh, kwa kumalizia umuhimu vile vile hutumika kama chombo cha kutolea elimu jinsi ninavyofanya sasa hivi kwamba ninawafikia wanafunzi wengi kote nchini sasa hivi kupitia runinga yako unaipenda KUTV live kwa kutumia lugha ya Kiswahili kwa hivyo lugha hutumiwa ama hutumika kama chombo cha kutolea elimu vile vile Kiingereza kuna wale ambao wamejifunza lugha ya Kiingereza wengine lugha ya Kifaransa na kadhalika na kadhalika kwa hivyo wanaweza kupata pato lao uh, kupitia elimu ambao wamepata katika lugha hiyo labda kufunza watu wengine ambao hawajui kutumia lugha uh, hiyo um, kabla ya kurejelea kurejelea sajili naomba kuwarejesha nyuma kidogo ili tuweze uh, kuangazia istilahi za isimu jamii ambazo unaweza kuziona pale kwenye kiwa ama kiwambo chako um, 
kuna istilahi nyingi sana za isimu jamii moja wapo ikiwa ni isimu ambayo tayari tulikuwa uh, tuna tumeeleza kwamba isimu isimu tumesema kwamba ni sayansi ya lugha isimu ni sayansi ya lugha na jamii tumesema kuwa ni kundi la watu mkusanyiko wa watu ambao wanaishi pamoja na kutumia lugha moja ambayo inachangia utamaduni wao kama jamii ya wakenya ambayo inatumia lugha ya Kiswahili alafu uh, vile vile tunaangazia isimu jamii ambayo tulisema kwamba ni taaluma inayochunguza uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii alafu kwa hapo hapo tumalizia kuzunguzia isimu jamii utaangazia mahusiano alafu kuna lugha lugha na tunasema kwamba lugha ni mfumo wa sauti uh, nasibu ambazo hutumiwa kufaulisha ama kufanikisha mawasiliano sauti nasibu ambazo hutumika kufanikisha ama kufaulisha mawasiliano uh, vile vile kuna neno lingine ama kuna msamiati mwingine ambao hutumika pale ambao ni sajili uh, sajili ni matumizi ya lugha kulingana na mazingira mbalimbali mbali. matumizi ya lugha kulingana na mazingira mbalimbali mbali. au miktadha mbalimbali mbali ya matumizi ya lugha na ndio maana utapata kwamba baadaye tunazungumzia sajili mbalimbali sajili ya sokoni sajili ya darasani mazungumzo ya kawaida sajili ya hospitali kwamba matumizi ya sajili hizo ama mazingira tofauti tofauti ndio utapata kila lugha ina msamiati au ina sifa zake ambazo ni tofauti na sajili nyingine um, vile vile kuna lahaja kuna lahaja tunapozungumzia lahaja lahaja ni vijilugha lahaja ni vijilugha vidogo vidogo vijilugha vidogo vidogo katika lugha kuu vijilugha vidogo vidogo katika lugha kuu kwa hivyo utapata kwamba kuna baadhi ya lugha ambazo zina lahaja zile lugha ndogo ndogo chini ya lugha kuu. Kwa mfano unapozungumzia Kiswahili, utapata kwamba Kiswahili kina lahaja zake. Kuna wale ambao kuna lahaja kwa mfano ya kimvita. Kuna lahaja vile vile kipate. Chimni, kimtangata. Hizo zote kingazija. Kisiu kipemba hizo ni lahaja mbalimbali mbali za lugha ya Kiswahili kwa vijiluga vidogo vidogo chini ya lugha kuu kwamba lugha kuu ni lugha ya Kiswahili lakini vijiluga ni zile lahaja zile ndogo ndogo kama lahaja ya kimvita inayozungumzwa kule Mombasa vile vile kuna lafudhi lafudhi katika isimu jamii Lafudhi katika isimu jamii hutumika kumaanisha upekee wa mtu katika matamshi. Hii msamiati tutakuwa tunaipata hapa na pale tunapoangazia kwa mapana zaidi somo la isimu jamii. Kwa hivyo kila ambacho tunajaribu kufanya ni kujaribu tu kuweka msingi ambao utatusaidia kuelewa zaidi kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tutakuwa tukirejelea katika isimu jamii. Tunapozungumzia lafudhi ni upekee wa mtu kimatamshi kutokana na lugha ya kwanza ama adhari za lugha ya kwanza ama lugha ya mama na sio ajabu ndugu zetu kutoka kule mkoa kati badala ya kusema kwamba nitaenda na mtu mwingine anakuambia nitaenda ni mtu mwingine ndugu zetu kutoka kule Nyanza kuambia mimi nilikuwa natembea lakini kwa bahati mbaya nilianguka ndani ya simu badala ya kusema shimo nilianguka ndani ya simu badala ya shimo simu ndugu zetu kule kutoka kule mkoa wa magharibi badala ya kusema 
Dada yangu amenialika. Tata yangu, tata yangu amenialika kwake. Badala ya kusema baba mzazi atanilipia karu. Papa yangu atanilipia karu. Papa yangu atanilipia garu. Eh? Usijali, usijali. Ndugu zetu kutoka kule ukambani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu yuko. Yu, yu, yu. Nzaindi, nzaindi. Badala ya kusema juu, juu zaidi. Ndugu zetu kutoka kule Meru. Badala ya kusema well done, good. Well done. This is very good. This is very good. This is very good. Kwa hivyo upekee wa mtu katika matamshi ndio tunaosema ni lafudhi. Oh, vile vile naomba tuzungumzie uh, msemeti mwingine ambao ni lingua franca. Lingua franca ni lugha unganishi ambayo inaleta watu pamoja kama Kiswahili ambao wanazungumza lugha tofauti, lugha tofauti, lugha unganishi. Kiswahili ni lingua franca. Eh? Kiingereza ni lingua franca. Hata kifaransa vile vile ni lingua franca kwa sababu hizi zinaweza kuleta watu pamoja ambao wanazungumza lugha tofauti, lugha tofauti. Kwa hivyo lugha unganishi. Ah, vile vile kuna pijini. Ah, tunapozungumzia pijini, ah, utapata kwamba pijini huwa ni zao la lugha mbili au zaidi zilizo kutana zao la lugha mbili au zaidi zao la lugha mbili au zaidi zilizo kutana vile vile pia tunaweza tukasema kwamba ni lugha ya biashara kwa sababu tumekutana pale mimi ni mkamba wewe ni muluya na ndugu yetu mwingine ni mmeru alafu kuna msomali Mbali na lugha ya mama, mbali na lugha ya kwanza, hakuna lugha nyingine ambayo tunajua. Swali ni je, mbali na kutumia ishara, mfumo wa ishara, tutaweza kuwasiliana kivipi? Kwa hivyo utapata kwamba lugha ambayo itatokana na mawasiliano yetu wanne, hiyo itakuwa ni pijini. Tunazungumza lugha tofauti, tumekutana, hizi lugha nne tofauti zitaweza kuzaa lugha moja pijini lugha ya biashara ambayo inafaulisha mawasiliano baina ya watu ambao wanazungumza lugha uh, tofauti vile vile kuna krioli a krioli tunapozungumzia krioli krioli hapa tunasema kwamba ni pijini iliyokoma mimi mkamba wewe ni msomali mwingine ni masai alafu kuna mteso kule ama kuna mkisi tunakuja pamoja tuna lugha ya kutumia mbali na lugha zetu za kwanza tukujifunza Kiingereza tukujifunza Kiswahili tukujifunza Kifaransa mbali na lugha ya mama mbali na lugha ya kwanza hakuna lugha nyingine ambayo tunajua kwa hivyo mawasiliano yetu yatawezekana tu iwapo kuna lugha ambayo itazuka baina ya lugha hizi zetu lakini baada ya muda mrefu kwa sababu kumbuka moja hapa sifa za lugha nilisema kwamba lugha huweza kupanuka na kukua. Kwa hivyo unapata kwamba krioli ni pijini iliyokoma. Na kwa sababu ni pijini iliyokoma ina wazungumzaji wake. Mimi nikizaa mtoto aanze kuzungumza lugha ambayo ilijitokeza baina ya sisi wanne ambao tulikutana na hatukuwa tunajua lugha yoyote mbali na lugha zetu za kwanza ama za wazazi wetu lugha ambayo itajitokeza baina yetu na ikome ikishakoma ikishakoma itakuwa ni krioli ama katika Kiingereza Kiingereza wanasema krioli najua mimi mambo ya lugha ya Kiingereza mimi sitaki kujua kwa sababu mimi sio mwalimu wa lugha ya Kiingereza mimi ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili na sitaki kujua na sitaki kusikia Naam Uh, tunaendelea vile vile msamiati mwingine pale ni lugha rasmi. Lugha rasmi huwa lugha ambayo imeteuliwa uh, kuendeleza shughuli rasmi uh, katika nchi. Shughuli rasmi katika nchi. 
kwa mfano shughuli za kiofisi hizo ni shughuli rasmi vile vile kuendeleza shughuli za bunge afisi za serikali hizo ni shughuli rasmi kwa hivyo lugha ambayo imeteuliwa kuendeleza shughuli rasmi uh, za nchi na ndio maana pia utapata kwamba kuna lugha rasmi na kuna lugha ya kawaida um, kuna lugha ya kawaida kwayo lugha ya kawaida kuendeleza shughuli za kawaida haijalishi matamshi yako endeleza shughuli za kawaida wewe ni mfanyabiashara endeleza biashara yako natembea uko nyumbani mnawasiliana mnacheza mpira mnakutana na marafiki katika vileo mmeenda kujiburudisha shughuli za ziada mambo mengine mengi mazungumzo yenu yanafanyika kwa kutumia lugha ya kawaida hakuna wasiwasi ati huu wajua hapa nikitamka hivi mwalimu Otunga ataanza kunikosoa kosoa ah ah mimi nitakosoa tu ndio hapo tutakuwa katika shughuli rasmi <laughs> kwa mfano za kimafunzo darasani ukikosea sitakuadhibu bali nitakukosoa kwa sababu lengo langu ni kuelekeza na uwe bora zaidi kuliko mwalimu Otunga ili kesho wengine wawe bora zaidi kuliko wewe naam bali na lugha ya kawaida bali na lugha ya kawaida kuna lugha ya taifa lugha ya taifa ni lugha ambayo imeteuliwa katika inji ili kuweza kufanikisha mawasiliano lugha ambayo imeteuliwa katika inji kuweza kufanikisha uh, mawasiliano vile ambavyo nilikuwa nimezungumzia pale lugha rasmi lugha ya taifa kwa mfano katika taifa la Kenya ni lugha ya Kiswahili ndio lugha ya taifa ambayo inatumiwa na kila mwananchi lugha rasmi ni shughuli za kitaifa kwa mfano Kenya ni lugha mbili ni Kiingereza na Kiswahili ni lugha rasmi lakini lugha ya taifa ni Kiswahili Kiswahili kinatumiwa na kila mkenya popote alipo kwa hivyo unapozungumzia Kiswahili ni lugha ya taifa ambayo inatumika ama inatumiwa na kila mkenya katika pembe ya nchi yetu bonde la ufa kati magharibi kusini mashariki eh, kaskazini mashariki pwani na maeneo yote hiyo ni lugha ya taifa ukienda Tanzania vile vile wanatumia lugha ya Kiswahili kama lugha yao ya ya taifa ah uh, naomba vile vile tuweze kuendelea tu angazia lugha ya kimataifa hii tunapozungumzia lugha ya kimataifa lugha ya kimataifa ni lugha ambayo imeweza kuvuka mipaka ya nchi na kuingia mae, maeneo ya kimataifa ambayo hutumika katika shughuli za kimawasiliano na utangamano na vile vile kibiashara kwa unapata kwamba lugha ya Kiingereza ni mfano mzuri wa lugha ya kimataifa kwa sababu Kiingereza kinatumika katika taifa la Kenya, Kiingereza kinatumika katika taifa la Nigeria, Kiingereza kinatumika katika taifa la Uingereza, taifa la Marekani. Kwa hivyo ni lugha ya kimataifa ambayo imevuka mipaka na kutekeleza majukumu ya mawasiliano, tangamano pamoja na kuendeleza shughuli muhimu kama vile shughuli za kibiashara. Um, vile vile kuna lugha mame kuna lugha mame tunapozungumzia lugha mame lugha mame ni lugha ambayo haiwezi kubadilika lugha mame ni lugha ambayo haiwezi ikabadilika lugha ambayo usalia katika umbo lake la awali na mfano mzuri tunaeleza kwamba lugha mame kilatini ni mfano mzuri wa lugha mame lugha ambayo haiwezi kubadilika kutoka katika umbo lake la awali inasalia vivo hivo na ndio maana utapata kwamba msamiati mwingi sana wa kisayansi unatumia kilatini kwa sababu lugha hii sio rahisi iweze kubadilika kutoka katika umbo lake la kawaida na karibu na lugha mame vile vile kuna lugha azali lugha azali 
lugha asali uh, lugha asali lugha asali kwa hivyo unapata kwamba lugha asali lugha azali ni lugha ambayo ina uwezo wa kukua ina uwezo wa kukua ina uwezo wa kukua ama lugha yenye uwezo wa kuzaa lugha zingine tunaeleza kwamba Kiingereza na Kiswahili ni zao la Kifaransa kwa hivyo Kifaransa kiliweza kuzaa lugha zingine mbalimbali vile vile Kiarabu kimeweza kwa sababu ukiangalia zile nadharia za chimbuko la Kiswahili utapata kwamba mojawapo ya nadharia inasema kwamba uh, Kiswahili ni lugha ya Kiarabu sababu ikiwa kuna msamiati wa Kiarabu ambao umetawala sana matumizi ya lugha ya Kiswahili kwa hivyo lugha ya Kiarabu ni lugha azali kwa sababu imeweza ama ina uwezo wa kuzaa lugha zingine. Ah kwa hivyo nimetaja pale lugha mame na nikataja vile vile uh, lugha azali. Naomba tuweze uh, kuangazia uwili lugha. Naomba tuweze kuangazia kwa, kwa, kwa uwili lugha. Uwili lugha uwili lugha ni uwezo wa mtu kutumia lugha mbili tofauti uwili lugha uwezo wa mtu kutumia lugha mbili tofauti unatumia kiingereza una uwezo wa kutumia kiingereza na pia unatumia uh, Kiswahili mbali na uwili lugha vile vile kuna msamiati mwingine ambao ni sawa na uwili lugha ambao ni ujozi lugha. Kwa hivyo ujozi lugha ni hali ya kutumia lugha mbili tofauti. Kwa hivyo unaweza ukasema kwamba ni ujozi lugha ama vile vile uwili uwili lugha. Kuna msamiati mwingine ambao pia tunaweza tukauongezea pale na msamiati mwingine ambao uh, tunaweza tukaongezea pale uh, msamiati huo mbali na usanifishaji pia tunaweza tukaongezea pale wingi lugha wingi lugha mbali na wingi lugha vile vile uh, tunaweza tukazungumzia lugha mwiko lugha mwiko bali na lugha mwiko vile vile kuna kubadilisha msimbo kubadilisha kubadilisha msimbo bali na kubadilisha uh, msimbo nadhani wengi lugha lugha mwiko kubadilisha uh, msimbo na vile vile kuna msimu tunaweza pia kuzungumzia msimu msimu Aha, wengine wanasema msimbo kini msimo naam kwa hivyo nataka pia tuweze vile vile kuna kuchanganya ndimi kunradhi kuna kuchanganya kuchanganya ndimi kuchanganya kuchanganya ndimi kwa hivyo a uh, kuna usanifishaji pale tunapozungumzia usanifishaji utapata kwamba usanifishaji huwa ni zile hatua ambazo kwazo lugha huweza kupitia hatua za kimarekebisho za kimaana hatua za kimatamshi kisarufi ambazo lugha huweza kupitia kabla ya kuweza kukubalika kutumika kirasmi kwamba lugha ngeni lazima iweze kupitia hatua mbalimbali hatua hizi ni zile hatua za kisarufi hatua za kimaana ambazo kwazo lazima lugha iweze kupitia kabla ikubalika makabla neno liweze kukubalika uh, kutumika kwa hivyo ni hatua za kimsingi ambazo ni muhimu sana kwa neno lote lile geni uh, ambazo linastahili kupitia ili neno hilo ama lugha iweze kukubalika kutumika 
miongoni mwa wananchi. Kwa hivyo unapata kwamba washikadau wa lugha ya Kiswahili huchangia pakubwa sana. Kwa mfano ukirejelea uh, kamusi uh, mpya mpya ambazo tuko nazo kama kamusi kuu ya Kiswahili, kamusi pevu utapata kwamba kuna washikadau wa lugha ya Kiswahili katika uh, taifa hili tukufu la Kenya kama vile mwalimu oh, Bondo ambaye alichangia uh, pakubwa sana kufanikisha uandishi wa kamusi uh, hizo. Kwa hivyo utapata kwamba maneno yale mapya yaliweza kupitia tu mbalimbali kabla ya kukubalika kuweza uh, kutumika. Kwa hivyo nataka niweze vile vile kufanua maana ya wingi lugha kwamba tunapozungumzia wingi Kwa hivyo tunapozungumzia wingi lugha tutapata kwamba wingi lugha ni hali ya mtu kujua ama ule uwezo wa mtu kutumia lugha tatu au zaidi kwamba kama unaweza kutumia lugha tatu au zaidi huo ni wingi lugha kwa mfano hujambo mwanafunzi uwaendelea namna gani how are you this morning where are you going ha ah ama bonjour mademoiselle moi je m'appelle alex otunga et toi bonjour monsieur donnez moi le carrier donnez moi le stylo kwa hivyo una uwezo wa kutumia lugha zaidi ya ya tatu eh, unajua kifaransa eh, ama pia unaweza kuongezea eh, kichina pale ni ha ni ha ha na ujue wa china lugha yao ndio rahisi sana kujua duniani kwa nini wao lugha yao jinsi ambavyo hata wao utaja ukuwapatia watoto wao majina wanachukua mabati na vyuma wanarusha juu kwa hivyo chuma kikianguka piang alafu kingine pang inakuwa kiang pang ama chung ling chuma kimanguka ling kingine chung kwa hivyo inakuwa chung alafu ling inakuwa chung ling kwa hivyo kama una uwezo wa kutumia zaidi ya lugha tatu kwa hivyo tunasema kwamba ni wingi lugha a uh, lugha mwiko lugha mwiko tunapozungumzia lugha mwiko huwa lugha ambayo matumizi yake yamefungwa na vigezo vya kitamaduni matumizi yake yamefungwa na vigezo vya kitamaduni kwamba lugha ambayo haikubaliki kutumika hadharani ovyo ovyo kuna baadhi ya maneno ambayo hawezi uka, ni lugha mwiko uwezi ukatamuka baadhi ya maneno mbele ya watu iwapo utayatumia labda utayatumia kisiri siri lakini mila zetu itikadi zetu aziturusu kuyatumia maneno haya ndio maana nimesema kwamba lugha hii imefungwa katika uh, vigezo imefungwa katika vigezo vya kitamaduni kwamba ni mwiko kutamuka neno fulani mbele ya watu kuna baadhi ya maneno ambayo kwa mfano mwalimu yuko hewani mwalimu kuna baadhi ya maneno ambayo mwalimu aweza akayatamka sasa hivi wanafunzi zaidi ya milioni moja wananitazama Alafu natumia maneno ambayo mila zetu kama wa Afrika kama wa Kenya haziturusu kutamuka maneno kama hayo. Kwa hivyo pale tutakuwa tunazungumzia lugha mwiko. Vile vile kuna kubadilisha msimbo. Tunapozungumzia kubadilisha msimbo hali ya kubadilisha lugha wakati wa mawasiliano. Hali ya kubadilisha kubadilisha lugha wakati wa mawasiliano ulikuwa unazungumza kwa kutumia Kiswahili alafu unabadilisha unasema now ladies and gentlemen uh, it has come to a point where i think i'm going to bring a cane and each one of you is going to get five strokes of the cane and you keep for yourself kwa hivyo mazungumzo yako yametawalwa na lugha ya Kiswahili lakini unafika mahali unabadilisha kwa hivyo unabadilisha msimbo unabadilisha mkondo wa mazungumzo unaleta lugha nyingine a uh, vile vile kuna kuchanganya ndimi kuna kuchanganya ndimi kuchanganya ndimi ama kuchanganya msimbo uwezo uh, ama hali ya kutumia lugha nyingi wakati mmoja unatumia Kiswahili unatumia Kiingereza unatumia Kiswahili unatumia Kifaransa unachanganya Kiswahili na Kiingereza ile hali wakati mmoja katika mazungumzo Uh, nilikuwa nimekuambia if you can afford to come just come twende we can go and buy and take some tea hapo karibu na e, kwa nani kwa hivyo pale unatumia Kiingereza na uh, Kiswahili 
kwa kumalizia tu kwa kurejelea uh, istilahi hizi za isimu jamii nataka tuangalie msimu nataka tuangalie msimu na maana ya msimu tunapotoa ufafanuzi wa neno msimu ni lugha ya kisirisiri ambayo hutumiwa na kundi fulani la watu lugha ya kisirisiri ambayo hutumika na kundi fulani la watu wakati mwingine wengine wanasema kwamba sheng ni mfano mzuri wa msimu ni lugha ya kisirisiri inatumika na kundi fulani la watu katika jamii na lengo lake pia vile vile ni kuficha siri miongoni mwa wale ambao wanatumia na pia uh, msimu pia huweza kufanikisha um, mawasiliano miongoni mwa watumi miongoni mwa watumizi kwa hivyo ukipata mzae brother eh, kiche yule mude cheki yule dem na mambo kama hayo magabo wamefika eh, yule mtu ni msoro sana unadaiaje eh mambo kama hayo kwa hivyo utapata kwamba lugha kama hiyo inatawala kimatumizi sana miongoni mwa kundi fulani la watu kwa hivyo naomba turejee nyuma kidogo uh, tu, tu, tuelekee mbele kidogo kuna sehemu ambayo uh, nilikuwa nimefanyia vile vile kuweza kuizungumzia ijapokuwa sitaweza uh, kufafanua kila sajili lakini sajili tupata kwamba maswali mengi ama utahini mwingi sana wa isimu jamii uh, hurejelea sajili mbalimbali uh, mbali. hurejelea sajili mbalimbali mbali. na maswali mengi ambayo yametainiwa jinsi ambavyo utaweza kuona katika uh, muda mfupi ujao utapata kwamba kwa kweli uh, sajili swali la sajili limetawala sana Uh, kima tumizi kwamba sajili huwa matumizi ya lugha kulingana na mazingira ama mikondo mbalimbali ya matumizi ya lugha mikondo mbalimbali ya matumizi ya lugha ama matumizi ya lugha kulingana na mazingi kulingana na mazingira na kuna sajili nyingi sana tunapo tutakapokuwa tukiendelea kujifunza isimu jamii tutapata kwamba tutakuwa tunachukua kipindi fulani tunaangazia sajili ya mahakama tueleze mahakamani ya mahakama alafu msamiati unaopatikana mahakamani sifa za sajili ya mahakamani na umuhimu wa sajili ya mahakamani kwa hivyo unapata kwamba kuna sajili mbalimbali mbali. kwa mfano kuna sajili ya sayansi ambayo inarejelea mambo ya sayansi kuna sajili ya darasani kuna sajili ya michezo kuna sajili ya hospitali, kuna sajili ya matangazo ya mpira, kuna sajili ya matangazo ya biashara, kuna sajili ya bungeni, kuna sajili vile vile ya maabadini, sajili ya kituo cha polisi, nimetamka vile vile kotini, mazungumzo ya kawaida, sokoni, wanahirimu Eh, mambo mengi 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 vile vile michezo mkahawani matanga viwandani usafiri wa hewani kwa ni mambo mengi sana ambayo uh, yatarejelewa kwa hivyo tutakapokuwa tukizungumzia asajili mbalimbali tutakuwa tukiteua sehemu fulani alafu tunairejelea mwisho tu nataka turejelee utahini wa awali ambao umerejelea maswali uh, uh, um, ambao uh, sehemu ya isimu jamii imeweza kurejelewa kuanzia mwaka wa sita mwaka ambao ulikuwa ni mwaka wa kwanza wa swali la isimu jamii kutahini kutahiniwa baada ya mtaala kuweza kubadilishwa kwamba mwaka mbili na sita uh, utahini ulirejelea msemiati wa isimu jamii baadhi ya istilahi ambazo nimeweza kupitia swali la mwaka mbili na sita liliuliza istilahi hizo zilikuwa ni istilahi tano ambazo kwazo mwana nadhani na zilikuwa istilahi kumi ambazo mwanafunzi na uhakika zilikuwa ni istilahi kumi ambazo mwanafunzi alistahili kueleza kisha pata alama zake kumi so uh, mwaka mbili na saba kaida za matumizi ya lugha kuna zile sheria ambazo uzingatiwa ama zinatawala matumizi ya lugha tutakuwa tunazungumzia mambo baadaye mwaka mbili na nane sifa za mazungumzo kumbuka kuna mazungumzo uh, kuna mazungumzo ya kawaida 
ambapo swali hili kwa kweli kuna jaribu kurejelea mazungumzo ya kawaida kuna lugha rasmi na lugha ya kawaida mazungumzo ya kawaida na mazungumzo ambayo yanarejelea shughuli rasmi kwa hivyo sifa za mazungumzo mazungumzo ya kawaida alafu mwaka na tisa majukumu ya lugha umuhimu wa lugha wakauliza mwanafunzi uh, mtahiniwa umuhimu wa lugha swali la mwaka na kumi ilikuwa ni sajili ya hospitali swali ambalo takripani zaidi ya wanafunzi asilimia tano waliweza kufeli mwaka huo kwa sababu hawakuweza kuelewa jinsi msamiati ulivyotumika pale alafu mwaka na kumi na moja wakazungumzia changamoto za lugha ya Kiswahili swali likarejelea changamoto zinazokumba matatizo ya lugha ya Kiswahili mwaka na kumi na mbili vile vile wakarejelea swali la kaida za matumizi ya lugha kumaanisha kwamba mwaka na saba wanafunzi wengi waliweza kufeli swali hilo mwaka na kumi na tatu sajili ya biashara kawa nazungumzia sajili ya biashara mwaka 2014 lugha rasmi sifa za lugha rasmi na majukumu ya lugha rasmi mwaka 2015 sajili ya kituo cha polisi uweze kudhibitisha vile vile kaida za matumizi ya lugha mwaka 2016 kumaanisha swali hilo wanafunzi ufeli na ndio maana limerudiwa mara tatu sajili ya mahakamani mwaka 2017 sajili ya kidini mwaka 2018 sina uhakika nadhani nimesahau swali ambalo litaoniwa mwaka jana lakini muhimu ni kwamba swali lote la sajili lazima uelewe sajili na ili uweze kujibu swali uh, la sajili nikimalizia tu maneno yote yale ambayo umepewa lazima ujiulize anayesema maneno hayo ni nani na amemlenga nani kisha urejelee sifa za lugha ambayo uh, inatumika pale uweze kuangalia kwa makini msamiati ambao umetumika ambao utakuongoza kuelewa lugha hii inatumika katika mazingira fulani ili uweze kutambua kwamba hii ni sajili ya mahali fulani nikimalizia tu kuna baadhi ya maswali ambayo umeweza kuuliza hapa mwingine akasema kwamba tafadhali mwalimu radidi maana isimu jamii nisema kwamba isimu jamii ni mtaala unaochunguza uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii kwamba uhusiano unaojiri baina ya lugha na na jamii. Mwingine akasema kwamba mwalimu tafadhali eleza maana ya utamaduni kwa dhana sielewi. Utamaduni ni hali ya maisha ya watu. Jinsi watu wanavyoishi. Utamaduni wa jamii fulani unatofautiana na jamii nyingine. Mambo ambayo watu wanafanya katika jamii yao. Lugha wanayotumia, vyakula ambavyo wao hula. Mambo ambayo wao huwa wanafanya ya kitamaduni, sherehe za mazishi sherehe za harusi ama ndoa sherehe za tohara kwa hivyo hapo ujumla tunazungumzia hali ya maisha uh, ya watu mwingine uh, akasema kwamba eleza sababu zinazowafanya watu kufanya makosa ya kisarufi kimatamshi na hata kutumia msamiati visivyo katika mazungumzo yao nadhani hili swali pana sana lakini swali kama hilo utapata kwamba vile vile ni kisomo cha mtu mtu mwingine anafanya makosa kutokana na upungufu wa masomo labda haiwezi kuimudu lugha ya Kiswahili wakati mwingine yale ni makosa kimakusudi mtu anafanya makosa hayo kimakusudi mwingine huenda uh, akafanya kosa hilo kutokana na hali yake mtu mulevi mimi nimekuambia uje unisaidie kwa hivyo kuna mambo mengi nimesema hali ya mtu kuna makosa kimakusudi kuna uwezekano kwamba kisomo cha mtu miongoni mwa mambo mengine ambayo yanafanya mtu aweze kufanya makosa hayo Mwingine kwamba jadili matatizo yanayokumba maendeleo ya Kiswahili nchini na namna ambavyo matatizo hayo yanaweza kutatuliwa. Vile vile hili ni swali pana sana ambalo kwamba tunaweza kulizungumzia pande moja baadhi ya matatizo ambayo uh, yanakumba ukuaji wa lugha ya Kiswahili kwa mfano matumizi duni ya lugha ya Kiswahili na baadhi ya vyombo vya habari. Lakini nina furaha sana kwa sababu Runinga KU TV ni mojawapo ya runinga ama uh, runinga ambazo katika taifa hili la Kenya inatukuza lugha ya Kiswahili. Ni nada sana kupata kwamba baadhi ya watangazaji wa runinga hii ya KU TV utawaona wakifanya makosa ya lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo vyombo vya habari vile vile vinachangia na vile vile kuna uandishi duni uh, wa vitabu ambavyo vile vile pia vinapotosha uh, wanafunzi. Lakini uh, nataka kusema kwamba baadhi ya walimu wengi sana wamejikakamua sana kuhakikisha kwamba wanaweza kurekebisha uh, kosa hili. Vile vile kuna upungufu wa mafunzo labda kwa walimu na kadhalika tuseme kwamba labda utafiti miongoni mwa mambo mengine na mambo haya kutatuliwa ni kwamba kila tatizo kinyume chake ndilo asuluhu kwa mfano tutasema kwamba uh, utafiti ufanywe 
waandishi wafanye utafiti pana zaidi ili waweze eh, kupunguza baadhi ya makosa ambayo wanayafanya vile vile tuwe na vitabu vingi kumbuka vitabu vingi vimechapishwa katika lugha ya Kiingereza Kiswahili kinapata upinzani kutoka lugha zingine kwa mfano Kiingereza vitabu vya Kiingereza ni vingi zaidi kuliko vitabu vya Kiswahili kwa hivyo tukichapisha vitabu vya Kiswahili vikiwa vingi utapata kwamba tutaweza vile vile kuweza kutatua matatizo kama kama hayo Ninasema kwamba naitwa Omboi kutoka Kiambu tafadhali mwalimu rudia samahani sifa za lugha hai tumezungumzia hayo mambo tupata kwamba tunapozungumzia sifa za lugha tumesema kwamba hakuna lugha bora kuliko uh, nyingine lugha zote ni sa ni sawa na tukasema mwisho pale lugha ni uh, sehemu ya mawasilia, mawasiliano kwa sababu bila uh, uh, lugha mawasiliano hayawezi yakarudiwa swali so, lingine liko hapa lakini tutaweza kulishughulikia kwamba eleza idhipati kuwa Kiswahili ni lugha ya kibantu uh, moja wapo nadharia zinazozungumzia chimbuko la lugha ya Kiswahili kwamba Kiswahili ni lugha ya kibantu utapata kwamba matumizi ya baadhi ya msamiati ambao asili yake ni ya kibantu nadhihirisha katika matumizi ya lugha ya Kiswahili ya kwamba uh, ni lugha ya kibantu kwa mfano Kiswahili tunasema kwamba mtu uh, na katika lugha zingine za kibantu utapata kwamba vile vile ile sehemu ya mwisho neno Uh, mtu utapata kwamba zinafanana kwa hivyo inaashiria kwamba kuna uhusiano kwamba huenda Kiswahili asili yake ni lugha ya ya Kibantu. Ah uh, kwamba mwalimu ataweza sema lugha mame ni mother tongue kwa Kiingereza. Mother tongue ni lugha asilia lugha ya kwanza. Lugha mame uh, lugha asilia, lugha ya kwanza. Upo uwezekano uh, kama huo lugha mame lakini tumesema kwamba lugha hii haiwezi kabali. Kuna wengine ambao ni waswahili. Waswahili Kiswahili lugha yao ya kwanza ni Kiswahili. Lakini Kiswahili kinaweza kufanya nini? Kuzaa lugha zingine. Kwa mfano, sheng imetokana na Kiswahili, imetokana na Kiswahili na vile katika Kiingere, katika Kiingereza. Nikimaliza tu maswali ni mengi, mengine vile vile nitaweza kuyajibu baadaye kwamba shika mwa mwalimu uh, ni vena uh, kutoka Migori. Ulisema pijini iliyokoma uitwaje? Pijini iliyokoma inaitwa Krioli. Krioli ni pijini iliyokoma. Uh, mwisho hapa anasema kwamba mwalimu Otunga habari asubuhi na mimi mzima kabisa labda wewe ni mwanafunzi wa kidato cha nne uh, Meru tafadhali nifafanulie lugha rasmi tafadhali nifafanulie lugha rasmi wili lugha tupozungumzie lugha rasmi lugha ambayo inatumika katika shughuli uh, rasmi na wili lugha tumesema kwamba ule uwezo mtu kuweza kutumia lugha mbili a tofauti kuweza kutumia lugha mbili tofauti manase kutoka kiagudu boys a zama kia kiagudu boys sema kwamba rudia ujozi lugha nimesema kwamba ni sawa na uh, ule uwezo wa mtu kuweza kutumia lugha mbili tofauti sawa na uwili lugha mwingine mwisho sifa za lahaja la fudhi lingua franga hizi ni islaya ambazo kwazo unapojaribu kuzungumzia sifa labda zina sifa moja moja tu kwa hivyo Uh, hadi uh, wakati huu nataka kutoa shukran za dhati kwa wewe mwanafunzi mpendwa msikilizaji na mtazamaji ambaye unaenzi runinga yako KU TV live nimekuwa ni wako mwalimu Tunga nikikuletea kipindi cha Kiswahili tukiangazia matukio tumezama katika sehemu ya isimu jamii hadi uh, wakati mwingine naomba uweze kuzingatia ule Uh, ama uweze kuzingatia itifaki ambayo imetolewa na Wizara ya Afya na vile vile ujitenge kutangamana na watu ovyo ovyo na uzidi kutumia vitakasa kule nyumbani shukran hadi wakati mwingine majali yake mwenyezi Mungu mwenye kunemesha neema sufufu na neema ndogo ndogo in